Halo para pendengar, dimanapun kalian berada Karena gue lagi ngumpulin data untuk profil Mare Gue pun sekalian ngumpulin semua informasi tentang rencana yang ingin Ains lakukan jika dia pergi ke Elf Country Nah, karena volume 15 sudah hampir bisa dipastikan akan mengarah ke sana Jadinya gue bakal ceritakan semua rencana yang ingin Ains lakukan di Elf Country nanti Berdasarkan apa yang dia katakan di semua volume sebelumnya Sekalian juga gue bakal bahas tentang eksistensi Dark Elf di New World Oke, mari kita mulai Eksistensi Dark Elf di New World sudah dikonfirmasi ada di versi light novelnya Dan belum ada informasi apapun yang mengatakan kalau Dark Elf adalah spesies yang memiliki konflik dengan Wood Elf Jadi buat yang sering ngomong, Bang, Dark Elf itu biasanya diasingkan dari Elf normal Atau Bang, Dark Elf itu keturunan yang tidak diinginkan dari para Elf Nah, buat lu yang masih sering ngomong kayak begitu, mending berhenti dah Untuk keberadaan Dark Elf, sudah terkonfirmasi di CD Drama 1 Kalau awalnya mereka tinggal di dalam hutan besar top Tapi semenjak kemunculan Zaitil Kae, akhirnya mereka harus bermigrasi keluar hutan Ini juga konek dengan informasi di volume 9, di mana Jeff mencoba berteori kalau Dark Elf yang datang ke kerajaannya adalah penduduk hutan besar top yang bermigrasi ke dalam makam. Artinya, sudah bisa dipastikan kalau Dark Elf awalnya adalah penduduk hutan besar top. Namun mereka bermigrasi keluar hutan dan tidak diketahui secara pasti posisi terbaru mereka. Karena berdasarkan informasi di volume 3, Igufa mengatakan kalau Dark Elf adalah ras yang biasanya hidup di kedalaman hutan dan sekarang bermukim di sebuah hutan besar yang ada di sebelah selatan benua. Nah, di sini ada dua informasi yang berbeda. Kalau memang Dark Elf sudah pasti berada di hutan selatan, harusnya Jirnis tidak akan memikirkan teori tentang migrasi ke dalam makam. Yang berarti, keberadaan para Dark Elf saat ini masih belum diketahui pastinya ada di mana. Dan mungkin informasi yang Igufa ketahui adalah pengetahuan umum yang beredar di kalangan manusia. Ini semakin diperkuat dengan informasi lanjutan dari Igufa yang mengatakan kalau hutan selatan adalah tempat yang tidak pernah dijangkau manusia. Sehingga harusnya informasi tentang keberadaan Dark Elf saat ini belum bisa dipastikan. Apalagi tidak seperti para Wood Elf, Dark Elf adalah ras yang sangat tertutup dan hidup jauh dari peradaban. Sehingga keberadaan mereka bisa dibilang cukup langka di mata manusia. Oh ya buat yang gak tahu, hutan besar yang ada di selatan benua namanya Great Forest Eifasha. Lalu berdasarkan informasi dari web novel, Pinison, si Dryad yang muncul di CD Drama 1, menjelaskan kalau Dark Elf adalah ras yang tinggal di dalam hutan dan bermukim di dalam gua atau di bawah tanah. Dia juga mengatakan kalau Dark Elf bukanlah ras yang jahat ataupun baik, dengan kata lain netral. Di sini juga dikatakan kalau ras Dark Elf memiliki hubungan baik dengan Forest Elf atau sebut saja Wood Elf. Jadi, buat yang masih menganggap kalau semua Dark Elf pasti memiliki hubungan buruk dengan Wood Elf, informasi ini sudah cukup untuk membuat lu sadar kalau setiap cerita punya logik yang berbeda. Hubungan baik antara Dark Elf dan Wood Elf pun sempat disinggung di volume 10. Ketika Jirk Nif mengunjungi Nazarik, dia sengaja membawa beberapa Elf yang sudah dijadikan budak untuk mendapatkan simpati Aura dan Mare. Ini artinya, Jirk Nif tahu kalau sesama Elf memiliki hubungan yang kuat, meskipun Dark Elf dan Wood Elf memiliki warna kulit yang berbeda. Oke, sekarang mari kita olah. Karena Igufa mengatakan kalau Dark Elf tinggal di hutan yang tidak pernah dijamah manusia, informasi ini sudah memastikan kalau Wood Elf dan Dark Elf memiliki dua pemukiman yang berbeda. Maksudnya apa? Seperti yang kita tahu, Wood Elf tinggal di negara bernama Elf Country yang memiliki hubungan dengan selain teokrasi dan saat ini sedang berperang melawan negara itu. Artinya, manusia dari selain teokrasi memiliki akses untuk bisa pergi ke negara para Wood Elf. Nah, kalau Dark Elf berada di dalam hutan yang tidak pernah dijamah manusia, artinya letak pemukiman para Dark Elf berada jauh di dalam hutan dan sangat sulit untuk diakses dibandingkan dengan Elf Country. Jadi, kalau Ains ingin pergi ke Elf Country, maka kecil kemungkinan untuk dia bisa singgah ke Dark Elf Country karena letak negara itu berada jauh di dalam hutan. Cuma, karena Ains membawa Mare dan Aura, maka tidak menutup kemungkinan kalau Ains bisa menemukan lokasi para Dark Elf yang bersembunyi di dalam hutan besar Eifasha. Tapi, kalau berdasarkan peta di web novel, letak Dark Elf Country lebih dekat dibandingkan dengan Wood Elf Country. Sehingga mungkin, di versi light novel, posisi kedua negara ini ditukar satu sama lain. Sekarang, mari kita bahas semua rencana yang ingin Ains lakukan di Elf Country. Semua bermula dari volume 8, di mana Ains menyadari kalau dia memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan Aura dan Mare. Karena mereka adalah humanoid, Ains menganggap mereka sebagai anak kecil yang manis dan suatu saat akan tumbuh menjadi sosok yang tampan dan cantik. Ains kemudian membayangkan kalau suatu saat, Aura dan Mare akan menemukan orang yang mereka cintai, dan Ains mulai kepikiran bagaimana caranya mengajarkan seks edukasi kepada Aura dan Mare. Lalu, kalau saja ada sekolah untuk para Dark Elf, Ains kepikiran untuk mengirim mereka agar bisa belajar dan tumbuh di sana. Ains kemudian ingat mengenai informasi kalau di New World terdapat kerajaan Dark Elf dan berpikir untuk pergi ke sana sambil mengajak Aura dan Mare. 
Lalu di volume 10, karena Aura dan Mare diciptakan sebagai anak kecil, Ains berpikir apakah mereka membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah. Karena bagaimanapun, mereka berdua masih berada di umur yang membutuhkan sosok orang tua. Nah, di sini Ains ngomong lagi, kalau saja ada negeri berisi para Dark Elf, dia akan mempertimbangkan untuk mengirim mereka ke sana agar bisa membuat teman. Bagi Ains, sosok teman sesama Dark Elf sangat diperlukan untuk membuat Aura dan Mare tumbuh dengan mental health yang baik. Ains kemudian merasa kalau ini adalah sesuatu yang harus dia prioritaskan. Lalu, Ains sekali lagi berpikir mengenai cara yang tepat untuk memberikan seks edukasi kepada mereka. Masuk ke volume 11, ketika melihat anak-anak Lizardman, Ains berpikir apakah mereka bisa beradaptasi jika dibawa ke kota manusia. Atau sebaliknya, apakah anak manusia dapat beradaptasi jika dibawa ke tempat para Lizardman. Ains kemudian membayangkan scene di mana anak manusia, anak Lizardman, anak Goblin, Aura, Mare, dan anak-anak Dark Elf saling bermain bersama. Bahkan dia merasa kalau Shaltir pun bisa dimasukkan dalam kelompok ini. Nah, ini artinya Ains punya harapan untuk membuat anak-anak dari setiap ras memiliki hubungan yang baik. Lanjut ke volume 13. Setelah Chizu dan Neya secara resmi membangun hubungan pertemanan, Ains memikirkan kalau sepertinya ini adalah kesempatan yang bagus untuk membiarkan beberapa penduduk Nazarik dapat keluar dengan bebas untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, terutama Aura dan Mare. Informasi di volume ini semakin mempertegas kalau Ain sangat ingin Aura dan Mare memiliki teman seumuran mereka. Dan terakhir, di volume 14, karena pekerjaannya semakin banyak, Ain pengen kabur dari Nazarik dan pergi berlibur ke negara lain. Dia pun memikirkan beberapa negara dan langsung teringat mengenai rencananya untuk pergi ke Elf Country. Setelah memantapkan diri, Ain pun bersiap untuk mengajak Aura dan Mare untuk pergi ke Elf Country dan membuat teman. Nah, dari semua informasi tadi, terlihat semacam pola yang membuat kita berkesimpulan kalau Ain murni ingin pergi ke Elf Country agar Aura dan Mare dapat menjalin hubungan pertemanan dengan sesama ras Elf, terutama Dark Elf. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Ain bakalan niat untuk mencari posisi Dark Elf meskipun mereka tersembunyi di dalam hutan besar Eifasha. Hanya saja, melihat apa yang terjadi di volume 10, di mana Ains murni hanya ingin mengunjungi Jirknif sebagai sesama teman, tapi malah berakhir salah paham dan membuat Empire tunduk. Maka tidak menutup kemungkinan kalau harapan Ain agar Aura dan Mare bisa memiliki teman tidak akan berjalan mulus dan mungkin saja akan berakhir menjadi sesuatu yang sangat besar. Entah itu penaklukan Elf Country atau kontak dengan Sentokrasi atau bahkan konflik dengan Elf King. Atau bahkan akan memiliki hubungan dengan Dark Elf Country yang tersembunyi. Apalagi melihat kondisi Elf Country yang masih berperang dengan Sentokrasi dan Elf King yang tidak mau ngelindungi negaranya, maka tidak ada jaminan kalau Elf Country masih berdiri ketika Ain tiba di sana. Nah, yang menarik di sini, Ains juga beberapa kali menyinggung soal seks edukasi untuk diajarkan kepada Mare dan Aura. Gua pun merasa curiga, apakah ini kode kalau Aura dan Mare akan menemukan pasangannya? Apakah ini akan menjadi jembatan pertemuan mereka dengan Sesi yang memang punya obsesi terhadap hal seperti ini? Atau mungkin mereka akan mendapatkan pelajaran tentang seks edukasi langsung dari pelaku terbejatnya, yaitu Elf King. Hmm, menarik. So, itu tadi semua informasi yang berhubungan dengan rencana Ains yang ingin membuat teman untuk Mare dan Aura di volume 15 nanti. Semoga saja volume 15 beneran rilis tahun depan dan kita bisa segera mendapatkan kejelasan mengenai apa yang akan terjadi di volume ini. Satu hal yang bisa kita harapkan dalam waktu dekat ini adalah beredarnya sinopsis untuk volume 15 nanti, sama seperti volume 14 kemarin yang beredar sinopsis dan judulnya terlebih dahulu. Kalau nanti sudah ada sinopsisnya bakal segera gua bahas lah, sama kayak kemarin. Oh ya, siapa tahu kalian belum nonton? Gue sudah pernah buat video berisi prediksi untuk volume 15 nanti. Kalau belum nonton, bisa langsung aja cari video gua yang satu ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Sawiria. Ada dari Satria Bima24. Selamat atas 50 ribu subsnya. Ditunggu konten voice note 50 ribunya. Makasih bro, buat lo yang gak tahu, gue udah rencanain konten untuk ngebuat catatan mengenai apa aja yang udah gue lalui hingga mencapai 50 ribu subscriber. At least dengan tujuan sebagai pengingat kalau di masa depan channel gue semakin besar. Rencana lainnya, gue pengen bikin satu konten pendek sebagai perayaan 50 ribu subs dan bakal gue buat secepatnya. Ada dari Indra Mayu Kota Mangga, bro mau tanya apakah Ains tahu kalau Albedo bikin secret unit? By the way kalau ada waktu bahas detail kecil Konosuba. Ains tahu kok tentang pembuatan secret unit, karena kan Albedo ngebentuk unit ini atas izin Ains. Cuma dia nggak tahu tujuan sebenarnya dari secret unit yang Albedo bentuk. Nah untuk konten Konosuba, sabar. Kalau gue buat konten detail kecil terlalu banyak dan terlalu cepat, takutnya identitas channel gue hilang. Dan dari yang awalnya channel ini ngebahas sesuatu, malah dianggap jadi channel Canadian Lead versi Indonesia. 
Sabar aja dan bakal gua buat kok. Ada dari Ridon Pota. Semangat terus ngontennya bang. Tetap sabar sama komen-komenan yang di luar nalar. Makasih bro. Dan terakhir ada dari Jubi ZA. Bang. Oh, tidak bisa. Anda tidak bisa membodohi saya. Gua tahu email Jubi ZA yang asli bukan ini. Silakan coba lagi. So, itu tadi dari Saweria. Pengen ikutan dukung gua? Bisa lewat Saweria dan jadi bagian dari membership. Makasih semua yang sudah donasi. Bye.